Willkommen zurück in der Beta von Battlefleet Gothic Armada. Und entgegen aller Ansagen gibt es heute doch als kleinen Teaser, um euch scharf zu machen für den 21. April, die Kampagne von Battlefleet Gothic. Wir spielen auf Normal und los geht's. For 10.000 years, the Imperium of Man has endured under the rule of the Immortal Emperor. The worlds of man are scattered across the galaxy, threatened by savage aliens, heretics who defy the Emperor's will, and horrors lurking upon forgotten worlds. It is a time of endless war, selfless heroism, Der Erzähler gerade wirklich Horst. Okay. Hallo Horst. Dann, los geht's. Captain Spire, Data Log Alpha. Battlefleet Command has lost contact with Orbital Station Aleph in the Naxos system. I'm on my way to investigate. Sir, we're approaching the location of Orbital Station Aleph. Captain, the station is surrounded by an asteroid field. I have calculated the best approach for us to pass through it safely. Und da ist es unser erstes Schiff für diese Mission. Wo ist es? Da. Erstes Schiff für diese Mission. Ich habe mich gerade weggezogen, ist klar. Die Great Illumination. Ein leichter Kreuzer der Dauntless Klasse. Und ihr seht, die erste Mission ist wie bei vielen Spielen eigentlich ein Tutorial. Hier auf der rechten Seite kriegt ihr nochmal alles äh, in schriftlicher Form, was so geht. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Also weg. Und immer wieder unterbrochen wir uns von kleinen Filmchen. Oder eigentlich nur Kamerafahrten. Filmchen kann man es schon gar nicht mehr nennen. There's an active minefield directly ahead, Captain. We must maneuver quickly, or it is likely the ship will be damaged. All available power to the plasma thrusters. We're going to execute a high energy turn. Es hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Schiff beschädigt wird, sollte ich mir dich da nicht rumhangeln. Danke. Am Brauch effiziente Untergebene. The thrusters are already recharging. Helm, resume our course to the orbital station. Ohne den wäre ich voll reingekracht, ohne meinen Tech Priest. So, da haben wir rechts geklickt. Captain, mhm. our Orga Arrays indicate that the orbital station is heavily damaged. I suggest we move in closer okay, to discover what happened here. 
Und sie ist schwer beschädigt. Man, nein. Captain, we can reach the station faster by pushing the engine status to all ahead full. Dann machen wir das doch. Volle Kraft voraus auf zur fast zerstörten Station. Mal schauen, was uns dort erwarten wird. Vielleicht nichts. Vielleicht ganz viel. Geschenke. Der Weihnachtsmann. Der Osterhase. Hm. Mal schauen. Aber wenn ich so von dem Intro-Video ausgehe. Hm. Mal schauen. Cruising Speed Set. Doppel klicken Sie auf das Schiff. Machen wir doch mal. Und schon folgt unsere Kamera unserem schicken Schiff. Das ist doch mal fein. Und hier Verbrennungsanzeige. Das ist diese Anzeige, als wenn sie sich wieder gefüllt hat, können wir diese Sondermanöver machen. Es seems like the station has been attacked recently. The enemy may still be lurking around. Deswegen im Normalfall nicht ganz sehr machen. Ich empfehle einige der Schiffs Armsmen zu Bord Orbital Station Aleph und reporte, was sie finden. Wenn unser Kommissar es empfiehlt, machen wir das. Los, auf geht's. Boarding Party ist unterwegs, Captain. Wir sehen several Weapon Impacts. Oh, er hat keinen Namen. Kennt ihr noch Star Trek und die Soldaten, die keinen Namen hatten? Wir haben found the Command Center, Sir. This place is a mess. It's full of bodies. The station's Command Crew. They're all dead. Act cautiously, Sergeant. I have a bad feeling about this. Sir, we found a survivor. Sir, the station is a trap. We're under attack by traitor forces. Oh, Verräter. Hab's euch gesagt. A defense platform on the station has been activated. Is in our ship. And is targeting our vessel. Broadside macro cannon ready to fire on your orders. Wer uns angreift, kriegt die volle Macht uns des Raumschiffs zu spüren. Aber wenn so eine Verteidigungsplattform muss, ist ja scheißegal. Makrokanon. Aha. Verlieren an Reichweite. Bilder absorbieren Schaden. Ich höre auf. Einfache Bild. Lanzen. Ihr seht, wie hier auch schick die Teile wegfliegen, wenn man getroffen hat. Und schon haben wir es vernichtet. War ja auch ein einfacher Gegner. So, das ist eure Rebellion. Oh. Da kommt noch mehr. So, the signals. They're Iconoclast destroyers. Chaos ships. This sector is a long way from the Eye of Terror. What could they be after here? Jetzt werden die hier wohl zu suchen haben. Whatever reasons, Captain. These heretics must be destroyed at once. Captain, consulting the ship's cogitators and machine spirit can help guide you in making tactical decisions in battle. Genau, Leertaste drücken, um den taktischen Kogitator, also diese super Zeitlupe, zu öffnen. Bringt uns jetzt noch nicht so viel, weil wir haben nicht so viele äh, Befehle zur Auswahl, ne? Master Gunner, we need to direct additional power to the targeting cogitators to increase our weaponry's accuracy. Lock on target! Wie gesagt, das habe ich euch ja schon bei den Völkern gezeigt, mit äh, Rechtsklick kann man halt so diese Befehle automatisieren, dass doch einiges hilft, um dieses extreme Micro äh, zu entlasten. Was jetzt ein bisschen doof ist, ist, dass dieser Kreuzer hier hinter mir ist, weil da ist unsere schwächste Panzer. Aber wir können es halt gerade nicht ändern. Deswegen auch ein Tipp für einen Multiplayer. Macht's nicht wie viele, nehmt nicht das größte, beste Schiff, was ihr finden könnt. Nehmt viele Schiffe. Dann könnt ihr den Gegner einkreisen. Ich habe so oft im Multiplayer erlebt, da kommt das größte, fetzte Schiff, was er kriegen kann. Und ich und meinen kleinen, stinkeleichten Kreuzer mache ihn einfach nur platt. Jetzt machen wir erstmal diesen Kreuzer hier platt. Na los, mach hin. Was soll das? Der kann doch nichts. Einmal mit Profis in der Crew arbeiten, ne? Und gleich ist er weg. Er hat schon Höhlenbruch erlitten. Und wir haben Gott sei Dank kaum Schaden. Well done, Crew. Schön, wie die Schilder aufblitzen. Äh. Many more. 
Oh. A gigantic chaos fleet. Oh. There's no way we could survive tot. fighting them head on. Contact the High Command immediately. Unable to do so, Captain. All communications are jammed. Captain, there may be a way for us to escape and warn Port Moore. We could risk an emergency warp jump. It's risky to engage the warp engines this close to the star's gravitational field. But the Chaos Fleet has us boxed in! Sir, we don't have any other options! Da gebe ich dem Kommissar ausnahmsweise mal recht, weil die äh, oh, kleine Flotte, die dahinter kommt, äh, äh, nein. Aber ich richtig sehe, man könnte wirklich probieren, sie zu bekämpfen. Ist ja lustig. Und da sind wir Gott sei Dank entkommen, dieser äh, mittleren Gefahr. Man sieht ja, was da für Geschosse auf uns zu, äh, eingeprasselt kommen. Aber wir sind weg. Tschüss. Spielt mit jemand anders. Mit jemand in eurer Größe. <lacht> Und wie in den solo Solo-Schmitzeln kriegt man halt Ruhm für bestandene äh, Missionen. Und steigt auch hier in im Rang auf, ne? Die Linienschiffe können auch leveln. Boah, dann gehen wir auch mal fortsetzen. Und wieder ein schönes Filmchen. Eine Hauptstadt im All, auch cool, oder? Das war auch riesig. If what you say is true, Captain Spire, a vast chaos fleet is massing for attack. Inquisitor Horst, are you sure of this man? Maybe we should consider someone else. Isn't this captain from a planet that rebelled against the Emperor's will? Enough! His faith will be tested thoroughly. Deco. Love the Emperor, for he is the salvation of mankind. Obey his, his words, for he will lead you to the light of the future. Honor his servants, for they speak his voice. Tremble before his majesty, for we all walk in his immortal shadow. Let us begin. Inquisitor heißt Horst. So ein Horst aber auch. Hm. Ach, und jetzt sind wir wieder Freunde. Genau. The enemy we face is no ordinary foe. I understand. You are to be promoted to the rank of Admiral and given command of the fleet. I will not fail you, Inquisitor. There is much to do and little time, Admiral Spire. I fear a storm coming to the Gothic sector. One we are not yet prepared to face. Da sind wir jetzt Admiral. Eben noch Captain, jetzt Admiral Spire. The Gothic sector is beginning to turn away from the Emperor's light. Treachery, sedition and heresy have broken out like a plague upon our worlds. Admiral Spire, your new rank entitles you to command a small war fleet of Imperial Navy ships. It is your task to ensure the citizens of the Imperium remain safe and loyal. Okay. Verräter, imperiale Soldaten, die sich gegen den Imperator auflehnen, werden versuchen, ihnen Systeme abzunehmen. Diese Verräter sind zwar nicht Teil einer Bedrohung, doch an sie verlorene Planeten bringen dennoch je nach Systemtyp Abzüge für sie mit sich. In jeder Runde besteht eine Chance, dass manche Welten ihnen von der Fahne gehen. Also an der Übersetzung müssen die teilweise echt noch arbeiten. Aber sie haben ja auch Zeit bis nächste Woche, ne? Welten, die mir von der Fahne gehen. Mag im Englischen so heißen, aber im Deutschen hört sich das sehr komisch an. Okay. 
priorisierte Mission. Ihr wisst, ja, uns wird direkt gezeigt, was wir machen sollen. Und da steht was von 0 von 50 verlorenen Welten. Also die Karte scheint noch ein bisschen größer zu werden. Your first assignment is to put an end to the unrest and rebellion threatening a nearby system. Also, unsere Mission ist, wir sollen einen Hinterhalt für ein Verräterschiff legen. Und das sind die möglichen Belohnungen, die wir bekommen. Nein, legen wir doch mal los. This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your dauntless light cruiser as the flagship for this first operation. Okay. Haben wir ja nicht viel Wahl, ne? You have another captain assigned to your command. This captain commands a dauntless light cruiser and will assist you for the duration of the mission. This is Add Queen. his ship to your fleet. The chosen of full hours. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Also nehmen wir noch eine Firestorm. Once your fleet is prepared to engage the enemy, You should set course for the target system at once. Ihr seht erstmal vor den äh, Story Missionen ist genau wie beim Solo Skirmish dieser Bildschirm. Also ich äh, ah, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass trotzdem die Story richtig cool wird. Aber ich habe halt Bedenken, nicht dass es nur wie so eine Art aneinandergereihte Scharmützel ist. Ah, das werden wir nächste Woche erleben. Ich bin bereit, die Verräter so richtig in den Arsch zu treten. <lacht> Admiral, the fleet has reached the last known position of the heretic ships. Their sedition must not stand. How shall we deploy our flagship? Also, äh, ja. Wie gesagt, die Übersetzung ist noch teilweise ziemlich äh, seltsam. Now you must select how you wish to deploy remaining ships of the line. Now that your cruisers are deployed. You must next determine where to place the Firestorm escort vessels. Weil ich auch so viel Wahl habe, wo ich sie hinzu. has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral. The Firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. The macro cannons on our ships are most effective when fired at short range. Now that we've deployed the fleet, It is time to root out these rebellious traitors. Oh, ich aus, tote Verräter. Wir werden keine Makrowaffen oder was. Wir werden keine Makrowaffen oder was. Egal. Also, wählen wir mal die Schiffe aus und es geht. Und wir müssen die Ambushen der Rebellen-Schiffe ausbauen. Wenn unsere Schiffe in die Gas-Cloud kommen, dann sollten wir unsere Fliegen-Missionen ausmachen. Fliegen wir also zu der Gaswolke. Irgendwann wird der Verräter hoffentlich auch kommen. Volle Kraft voraus ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil dann sieht er uns ja. Machen wir eine Schleichfahrt. Da sieht er uns auf jeden Fall nicht. At your command. So, wenn er es nicht gesagt hat, würde ich das hier schon mal wieder auf Auto alles stellen. Weil er bringt ja doch einiges an äh, Vorteilen für uns mit sich. Ne? Ship ready. Den hier würde ich allerdings das Intern nicht auf Auto stellen, falls Awaiting der Gegner orders. fliehen möchte. Weil mit so einem sogenannten Blitzanschlag, die Übersetzung ist so kacke, äh, mit so einem sogenannten Blitzschlag kann man verhindern, dass der Gegner sich im Bob verzieht. Und das kann ja nur für, unser, für unseren Vorteil sein, ne? Wir bringen uns also für den Überfall in Stellung. The gas cloud conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Ja, sir, wir warten auf unser I've Opfer. detected an enemy vessel. Shall I engage? Nein. Wait until you have identified your target, Captain. 
I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Launch the probe. Choose launch where you want probe. the probe to go. The probe will identify any nearby signals. Ihr seht, eigentlich jede Waffe ist auch dargestellt. Hier ist halt unser Probe. Mal schauen geht, was da für ein Gegner auf uns zukommt. Los, schneller. Oh, readings are confirmed. Und es ist ein Dominator-Cruiser. Now that we have identified the ship, our weapons cogitators can automatically target the enemy vessel. All ships, attack the enemy vessel. Ja, warte doch mal ab, Jung. Sei doch nicht so ungeduldig. Wo ist der yes, mit den Admiral. Torpedos? Den würde ich mal von Hand steuern. Damit ich die Torpedos auf den Gegner kann. Torpedos sind raus und was geht's? Wenn er nicht ausweicht, haben wir. So, ja, Admiral zwei Torpedos haben getroffen. Did Ravensburg send you to bring us to heal? There are other powers in the galaxy ja, hat er. besides the Imperium, Admiral. Und man They kann auch mit Imperium rappen. Ist das eigentlich? And your division. Ist doch nicht ganz so effektiv bei Orks. Das macht uns unglaublich viel Spaß. Cruising speed set. Und da brennt er. Hehe. <lacht> We are the Imperial Navy. The enemy's void shields are down. Sir, I suggest that we concentrate fire on their plasma generator. Then Targeting the stop. plasma generator drains the ship's power. They'll have difficulty using their warp engines. Critical damage to the enemy ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. So, damit kann er seine Schilde nicht mehr aufladen, was schon mal sehr von Vorteil für uns ist. Dann würden wir als nächstes seine Triebwerke unter Beschuss nehmen. Der Torpedos reinjagen in den Gutsten. Admiral! This is a battle we cannot win. I'm taking my ship out of this mess. Admiral, he is activating his warp engines and preparing to disengage from the battle. This drone cannot be tolerated. Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool. That's good. Your orders. Rede wenn er schossen. This is Lieutenant Kraft. We've executed the captain and taken back control of the ship. Well done, Kraft. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Und so wird man gefördert äh, bei der Imperial Flotte. Einer hat keinen Bock mehr. Und dann geht's ab. Schießen, neuer Rang, geil. All den Verräter drehen wir mir erstmal so richtig in den Arsch. Ihr seht, er ist schon fast vernichtet. Wir konzentrieren weiter unser Feuer. Es fliegen schön die Fetzen bei ihm. Ja. Das sieht schon cool aus. Das Schiff brennt. Wenn die Einschläge immer wieder Teile vom Schiff wegfliegen. Schick. Dann die Endermanöver von unseren Leuten. Sehr begeistert. Die Story bis jetzt finde ich auch gut. Muss ich ehrlich sagen. Los, dreh dich. Acquiring new vector. Oh, no, what the hell is that? The enemy ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Wie gesagt, durch diesen Blitzangriff kann man warp Fluchten verhindern. Leider im normalen Gefecht wahrscheinlich nicht so oft einsetzbar, weil man braucht einfach die Interaktion, um beim Gegner kritische Schäden zu hervorzurufen. Braucht den Kogitator nicht mehr. Danke. Hallo. Geh aus. Und geh nie aus. Egal. Macht man halt den Zeitlupe platt. Habe ich kein Problem mit. Warum geht er nicht mehr aus? 
Ist gerade doof. Seht ihr, seine Schilde sind aus. Richtig Gravitationswellen, wo die Kräfte äh, der Explosion das alles zur Seite drücken. Die sieht alles sehr schick aus. Am Heck brennt er halt. Sperren tut er sich auch nicht mehr wirklich. Hm, wir gehen hier aus dem taktischen Kogitator. Warum auch immer. Dim, 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 dim. Alle 100 HP, also alle einen so einen Strich, würde ich behaupten, wird halt so ein Trumpf vernichtet. Stand in der Beschreibung. Eins aufs auch. Ja, das. Ja, warum? Habe ich doch falsch gemacht. Ihr seht, entern erfolgreich, dann habe ich irgendeinen Schaden automatisch. Naja. Hast du auch noch. Awaiting orders. Also er erwartet jetzt, dass ich den Blitzschlag, den ich schon gemacht habe, da war ich wohl ein bisschen zu fix. Nochmal machen. Naja. Ist halt so äh, programmiert und dann möchte er es so. Ah, das braucht man nicht mehr. Ich würde dann das Schiff schon mal ein Stück wegschicken vom Gegner. Weil wenn der explodiert. Dann wird das nicht schön. We should keep our distance from the enemy genau, ship, sir. sagt er selber, ne? Explode. Wenn große Schiffe explodieren, immer schön Abstand halten, weil es ist halt doch ein relativ großer Radius, wo dann Schaden verursacht wird. Das braucht man nicht gerade. Und gerade so beschädigt, wie das Schiff schon ist. You fought with valor this day. And proven yourselves Und worthy of the Imperial Navy. Set course to leave the system. I must report our victory to Lord Admiral Ravensburg. Ja, geskriptete Ereignisse, die sinnlos sind, weil Schiff noch nicht vernichtet worden. Egal. Das Spiel ist wie gesagt immer noch in der Beta. Es kann alles noch besser werden. Es wird alles besser, glaube ich. Und jo, oh, weiter. You've exceeded my expectations, Admiral. However, other seditious forces are making themselves known in the Gothic sector. I would like you to meet Fabricator Cambrius. He is in charge of the Adeptus Mechanicus shipyards at Port Moore. Admiral, you and your fleet can repair and upgrade your vessels at Port Moore. By the Omnissire, my tech priests stand ready to assist you. Your current rank allows you access to the most common classes of vessel. As you grow in renown throughout the Gothic sector, larger classifications of ships will become available. Follow me, Admiral Spire. I wish to show you the sacred shipyards of Port Moor. Also, auf nach Port Moor. Ja, ich habe Stufe 2 erreicht. Ich kann einen neuen Slot für einen Kreuzer freischalten und ich habe einen zusätzlichen Einsatz, Einsatz pro Zug gewonnen. Okay. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Port Moor is the largest and most sophisticated harbor in the Segmentum. Hier, you can see what services are available to you at your current rank, experience and renown. There are several shipyards in operation at Port Moor. Follow me, Admiral, and I will lead you to the docking bay. It is time to show you what my shipyard can provide to meet the needs of your fleet. Dann folgen wir ihm noch mal. Also wir sollen unsere Great This Illumination anwählen. The statistics of an individual vessel. Using this interface, you can see your ship's standard characteristics. The weapons of your ship are also displayed here. Pay close attention to the weapons information displayed here. In order to better understand your ship's capabilities, this panel displays the general attributes of your ship. Select the crew management panel to see more. So, also wir sollen also die Crew mal anwählen. Machen wir doch. This is the crew of your ship. Aber ich habe ja auch schon mal gezeigt. Every vessel has a particular captain, 
and a specific set of crew. By focusing your attention on an individual crew member, the crew can improve their skills and benefit your ship in many different ways. The captain of this ship has earned a promotion. This grants you access to better quality crew. You should start by improving the skills of your navigator. He will then be better able to guide your ship through the tides of the warp. Good, hätte ich jetzt nicht so gemacht, In aber das addition, ist Reconditioning will reset your crew abilities. Now, take a look at the ship's upgrades. You can install a new module on the light cruiser. Also ihr könnt also, falls ihr irgendwann mal sagt, eigentlich ist es totaler Käse, wie ich meine Crew hier äh, verbessert habe für 100 Renown, alles rücksetzen. Dann sollen wir noch Upgrades anwählen. Improved with modules and upgrades. Such systems include engines, decks and weaponry. These improvements are acquired by gaining Renown during your missions. I have set aside an additional Void Shield for your ship. You can install it now to improve the ship's shield rating. Yay, mehr Schilde. Einbauen, well done, Admiral. Now, try installing a tech module on your ship. Na, mal schauen, ob wir es hinbekommen. The modules you can install improve different aspects of the ship. These aspects include defense, damage, control, support, recon, and maneuver. The number of modules that can be installed is limited by the ship's tonnage. Now, install the shield overload module. This will boost your shield's effectiveness for a short time during battle. Okay, machen wir doch gerne. I must return to my communion with the machine spirits. Admiral, you should return to the sector map for your next assignment. Zum Gothic Sektor zurück. Okay. The Sector's High Strategic Council has met at Port Moor. The Council has a plan to secure the Gothic Sector against these invaders, and you play a key role, Admiral. I will contact you soon to brief you on your next assignment. Good. Ihr seht auf der Galaxis-Karte scheint es eine Art Zugsystem zu geben mit Runden, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde. Erinnert halt ein wenig an Total War. Our supply lines are being raided by Orc Pirates. Several reports indicate that the Greenskins are harassing our forces, keeping them off balance. Admiral Spire, your orders are to escort an important Imperial convoy of equipment and food to Bladen. This world is suffering from the predations of the Pirates, and millions will starve if these supplies don't reach their destination. Okay, es gibt also unterschiedliche Systeme, wie ich gerade sehe. Einmal gibt es dieses äh, Portmore-System. Und dann gibt es dieses Lysades-System. Vielleicht gibt es auch noch mehr, weiß ich nicht. Und hier scheint es dann äh, unterschiedliche Missionen zu geben. Da wir einmal einen Kreuzerkampf hier bei Kulgan. Und auf Corlin jetzt diesen Angriff der Orks, den wir halt spielen sollen. Ork-Invasion. Orks sind im Sektor entdeckt worden. Sie werden kämpfen, um ihnen Planeten abzunehmen. Beachten Sie, dass jedes System unter Fremdherrschaft ihnen je nach Systemtyp Abzüge bringt und den Feind noch aggressiver macht. Bei Orks besteht eine moderate Chance, dass sie in jeder Runde ein System angreifen. Jeder Planet, den sie unterjochen, vergrößert die Chancen darauf, dass sie einen weiteren Angriff starten. Okay. Also je stärker die Orks werden, desto öfter werden sie angreifen. Also sollte man sie eindämmen. Konvoi Bei Konvoi-Missionen bringen Transporter Personal und Nachschub von einem System zu einem anderen. Angreifer Vernichten sie mehr als die Hälfte der feindlichen Transporter. Verteidiger Bringen sie mehr als die Hälfte ihrer Transporter über die Karte. Okay. Kennt ihr die noch aus dem Intro? Ja, ne? Also im Colini System the priorisiert im Sinne is awaiting the arrival of your fleet to begin its journey. Many orc attacks have been reported on the trade route along your course. Escort the convoy through the system and defend it against any threat. It is vital that this convoy makes it through to Bladen. You'll be in command of the convoy as it passes through the danger zone. The convoy will be safe from the orc pirates once it reaches the edge of the system. 
Na dann, auf geht's. The Orcs plague the whole galaxy from end to end with their ceaseless warring and strife. They are a warlike, crude and highly aggressive green-skinned Xenos race, organized in a primitive and brutal society, rooted so deeply in war that peace is utterly incomprehensible to them. Their ships are often ill-kempt, unreliable rust buckets, kept in operation only by the constant effort of Orc mech boys and their Gretchen slaves. Orc pirate attacks are brutally direct, with their ships rushing headlong towards their target, guns firing wildly as they come. They cannot be bargained with or bought, save with weapons that they will inevitably turn against those who try to bribe them. Orcs have a need for speed. Their ships commonly mount a plethora of thrusters, boosters and extra drives, usually all wired up to a prominent red button in the cockpit. Oh, nicht süß, der kleine Gott, der gerade auf den roten Knopf gedrückt hat. From long experience, have I learned that underestimating the Greenskins is a fast route to the grave. Cool, lass sie mehr singen, lass sie mehr singen. Gut, wir haben ja gerade schon gelernt, wie wir unsere ähm, Flotte zusammenstellen. Also nehmen wir wieder unsere beiden Kreuzer. Haben wir noch 86 Punkte. <lacht> Verzeihung. Punkt über. Die würde ich noch in solche zwei sword fregatten umsetzen. All ships. We have reached the zone of space where the Orc pirates are known to lurk. Stay alert for any enemy ships. Acknowledged. My convoy ships are packed to the brim with supplies. If we lose more than half these ships, our mission will fail and Bladen is doomed. If we split up the transport ships, we have a better chance of getting through the Orc pirate patrols. Auf dein Pff. Nee. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, aufteilen ist sinnvoller. Auf der anderen Seite sage ich, aufteilen... Äh. Da muss man natürlich auch aufgeteilt mehr verteidigen. Ne? Deswegen lasse ich die Conway-Schiffe gerne äh, zusammen unterwegs sein. Zack. Ich würde sie auch schon mal in Gruppen organisieren, genauso wie diese Fregatten. 3000 zum Front, genau. Und dann kann ich auch schon den Weg festlegen, den mein Convoy geht. Ich meine, der Weg wird dann eh nochmal verändert, glaube ich. Aber man kann ja erstmal vor <lacht> planen. Die würde ich sofort dahin schicken. Und dann meine beiden Kreuzer kommen hier rüber. Auch wieder schon alles einstellen. Bei Orks würde ich aber auf 6000 bleiben. Weil auf 3000 sind die Orks einfach besser. Das brauchen wir nicht. Und da sind wir bereit und wir gucken, wo die Orks Many sind. Enemy ships are converging on the convoy. Auf einer Seite natürlich. These must be the Orc Pirates. The Greenskins don't understand strategy. The Orc ships are likely to close in at short range and rely on their tough front armor. The Orcs are also eager to fight. These savages will try to board our ships and they won't hesitate to ram anything in their way. 
Das ist, was ich sage. Abstand zu Orks halt. Auf die Nähe, sprich auf 3000 sind sie einfach besser, aber sobald es in 6000, 9000, was weiß ich geht, haben sie A nicht die Reichweite und B treffen sie ja gar nichts. We're gonna take all your transports, and then we'll see how your ships fight, Huey. This is the last time you attack Imperial ships, Greenskin. Prepare to meet your end. I've heard that before from you, Humies. Okay, boys, time to crump these weedy Imperial kids and bring me all their teeth. Ja, alles auf ein Schiff. Orks sind gut, aber nicht so gut. Ihr seht, die schießen doch alles auf uns ab. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, fair reingeflogen. Verdammt. Äh, zack, da geht der Ork hin. Dreh dich! Activating tactical cogitators! Sag, dreh dich, dreh dich. Cruising Space Set. Ja, ich kann langsam Kilos einsetzen. Man wird es nicht glauben. Engaging. Da ist der zweite Ruckkreuzer, aber wir würden erstmal einen vernichten. Und jetzt kann ich auch die volle Fünfte rausschicken. Jetzt haben sie mich eh gesehen. Übrigens, nichts mehr sich zu verstecken. Sie sehen schon, die versuchen schon zu haben, die Orks. War nicht mit mir. Cruising Speed Set. Der brennt. Aber. Ah, scheiß Torpedos. Da oben brennt einer von meinen Gatten. Du greifst den an, du greifst den an. Immer zwei gegen einen sollte eigentlich reichen, theoretisch. Das du das mit? Der hat die Torpedos. Wir sind doch schon wieder fertig. Tremon? Resuming normal functions. Und ab damit. Ja. Man muss bei den Torpedos immer ein bisschen vorhalten, weil das hat man äh, keine Chance. Ja, ich will Gold kaufen. Jetzt haben wir doch mal die Orks. Cruising Speed Set. Es wird oft bemängelt, dass das RAM zu viel Schaden macht, aber man muss halt sehen, klar, RAM macht viel Schaden, aber es macht ja genauso viel Schaden beim Gegner, ne? Hier geht auf das. Stopp, der macht sprechen RAM an Oh, da ist ein Leute von Kapp. Eigentlich das, was wir brauchen, weil jetzt können wir uns komplett auf das andere Schiff konzentrieren. Klar wäre es erstmal besser, eine Schiff zu vernichten. Aber wenn wir die Möglichkeit haben. Und hinterher los. Wie gesagt, auf 3000 sind die Orks besser, aber drüber sind wir eigentlich besser. Vielleicht können wir wieder volle Kraft vorausgeben und dann transportern. Oh, und gerade von hinten sind die Orks halt scheiße. Wie ihr seht, ich habe den großen Fehler gemacht, ich habe meine Schiffe in dieses Asteroidenfeld rein manövriert. Wodurch sie äh, zusätzlich Schaden nehmen, das muss ja nicht sein. Bis dann. Die Torpedos sind gleich wieder fertig bei ihm. Ah, der Ork will auch abhauen. Okay. Das wollen wir natürlich nicht. Setting course. Gut, ich noch mal eine Packung Torpedos. Na gut, war zu spät. Das Lustige ist, ich habe ja wirklich diese Mission jetzt schon drei, vier Mal gespielt. Und A, ah, die Orks waren jedes Mal anders. Also jedes Mal war es eine andere Orkflotte. Und es ist jetzt zum Beispiel das erste Mal passiert, dass die Orks komplett äh, geflohen sind. 
und nicht äh, sich bis zum letzten Mal haben abschlachten lassen. Das finde ich in einer Story schon ziemlich cool. Unser Schiff ist wieder aufgelevelt. Wir haben Ruhm erlangt, aber wir sind immer noch Stufe 2. Na gut. Fortsetzen. Würden wir. Würde es gehen. Ich hoffe, euch hat bis hierher Battlefield Gothic genauso viel Spaß gemacht wie mir. Äh, es gibt noch einige Schwachpunkte, zum Beispiel die Übersetzung etc. Ah, ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Wir sehen uns dann am 21. April wieder, wenn das Spiel rausgekommen ist. Bis dahin, viel Spaß, bye bye, euer Stabsmann.